。石头，你的快递。小月，谢谢你。不用谢，你要是没什么事儿，我先走了。那个，等等，小月。怎么了？还有什么事儿吗？那个，小月，你看，咱们两个也认识那么长时间了，你感觉我这个人怎么样呀？我感觉啊，挺好的。那小月。我想让你做我女朋友，不知道你同意不同意？这，那个你如果不同意的话，也不用有什么负担，没关系的。其实啊，我觉得你挺好的，就是啊，你的条件太好了，我们家呀、啊、穷，我感觉配不上你。小月，你这说的什么话呀？我看中的呀是你的人，又不是你的家庭背景，咱们可以先慢慢了解嘛。这啊。也不是多大的问题，就是啊，还有一件事，就是我妈她身体不太好。小月，你说的这些啊都没关系的，以后我们可以一起照顾她呀。你真的同意啊？我当然没有意见了。那行，我先出去工作了。那行，你还先去忙吧，等下班了请你吃饭。那行，我下班了等你。行。石头，你说啊，我们在一起几个月了，你还没见过我妈呢。我想带你去见见我妈。可以啊，我呀早就想上你家去看看她了。要不这样吧，我等一下去买些礼物，咱们呀现在就去。就是我之前跟你说过，我们家太穷了，房子也是租的，所以啊，你要是到我们家了，不要跟我妈说你很有钱、啊。行，小月，你说的呀我都明白，你啊放心吧。行，那我们一起啊去买点礼品，看看我妈。那行，咱们走吧。走吧，上面就是我家了。行，走。妈，小月，你别回来了，坐坐。妈阿姨，小月。
打下来的。我不能要。行了，闺女，你看妈一个人啊，在家也花不了多少钱，这钱你还是拿着吧。再说了，老、哎、呀，就你这一个闺女，这钱还不都是你的，拿着。妈，那我就先收着了。行行。喂，妈。什么？行，我知道了。石头，我妈说家里面的两万块钱是不是你放的？小月，那钱呀，是我放的。你说你放那个钱干嘛呀？哎，小月，你和阿姨的对话呀，我都听到了。我第一次到你们家，这阿姨对我那么好，这我也听说了。你家的条件呀不好，这阿姨把她所有的积蓄都拿出来，想给我当见面礼。小月，那钱也不多，就留在你们家，让阿姨花吧。石头，谢谢你对我妈对我这么好。小月，你这话说的，我做这些不都是应该的吗？行了，别想了，走吧。行。